വിശദമായി നോക്കാം ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പ് ക്രമാതീതമായി താഴുന്നു മുൻവർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ജലത്തിന്റെ അളവ് അൻപത്തിയെട്ട് അടി കുറഞ്ഞു വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണങ്ങൾ വേണ്ടെന്ന് വൈദ്യുതി മന്ത്രി പറയുമ്പോഴും വലിയ നിയന്ത്രണങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കാൻ ഇടയാക്കുമോ എന്ന ആശങ്ക ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് കാലവർഷം ചതിച്ചതാണ് സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാന ജലസംഭരണിയായ ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പ് കുറയാൻ കാരണം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ ദിവസം രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് അടിയായിരുന്നു ഇടുക്കിയിലെ ജലനിരപ്പ് ഇന്നത് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ട് അടിയാണ് അൻപത്തിയെട്ട് അടിയുടെ കുറവ് ഇരുപത്തിയൊൻപത് ശതമാനം വെള്ളം മാത്രമാണ് ഡാമിൽ ഇപ്പോൾ അവശേഷിക്കുന്നത് ജില്ലയിൽ പലയിടങ്ങളിലും രാത്രികാലങ്ങളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഡാമിലേക്കുള്ള നീരൊഴുക്ക് വർദ്ധിച്ചിട്ടില്ല ചെങ്കുളം പൊന്മുടി കല്ലാർകുട്ടി ലോവർ പെരിയാർ ഇരട്ടിയാർ ഉൾപ്പെടെ ജില്ലയിലെ മറ്റണക്കെട്ടുകളുടെ സ്ഥിതിയും വ്യത്യസ്തമല്ല ജലനിരപ്പ് കുറഞ്ഞതിൽ വൈദ്യുതി വകുപ്പും ആശങ്കയിലാണ് ചൂട് വർദ്ധിച്ചതോടെ വൈദ്യുതി ഉപയോഗത്തിൽ ഇരട്ടിയിലധികം വർധനയുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇടുക്കി സംസ്ഥാനത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴ തുടർന്നേക്കും നാളെ മുതൽ മൂന്ന് ദിവസം ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ട് തിരുവനന്തപുരം വെള്ളയമ്പലത്ത് കനത്ത കാറ്റിൽ മരം കടപുഴകി റോഡിലേക്ക് വീണു കാലവർഷം ദുർബലമായതോടെ കാസർകോട്ടെ നെൽപ്പാടങ്ങൾ വരണ്ടുണങ്ങി ഒന്നാം വിള കൃഷിയിറക്കിയ കർഷകർക്ക് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം തിരിച്ചടിയാവുകയാണ് പിലിക്കോട് കൊടക്കാട്ട് മുപ്പത്തിയഞ്ച് ഏക്കർ നെൽപ്പാടം വരണ്ടു കഴിഞ്ഞു കാലവർഷം ദുർബലമായതിനാൽ വരൾച്ച മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയ കാസർകോട് കൃഷി പ്രതിസന്ധിയിലാണ് പാടങ്ങൾ വരണ്ടു തുടങ്ങി നെൽകൃഷിയടക്കം കരിഞ്ഞുണങ്ങുകയാണ് കൊടക്കാട് പാടിക്കീലിലെ മുപ്പത്തഞ്ച് ഏക്കർ പാടശേഖരമാണ് വരണ്ടുണങ്ങുന്നത് മഴയില്ലാതായതോടെ കർഷകരുടെ വിളവെടുപ്പിനായുള്ള പ്രതീക്ഷകളും ആശങ്കയിലാണ് മഴക്കുറവ് ഒന്നാം വിള നെൽകൃഷിയെ പൂർണമായും ഇല്ലാതാക്കുമെന്ന് കർഷകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു കൃഷിനാശവും സാമ്പത്തിക നഷ്ടവും മൂലം കൊടകാട് പാടശേഖരത്തിൽ നെൽകൃഷി ഇറക്കിയ നൂറ്റി ഇരുപതോളം കർഷകരാണ് ആശങ്കയിലായത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കാസർഗോഡ് തിരുവനന്തപുരം വക്കത്ത് വയോധികനെ വീട്ടിനുള്ളിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി വക്കം ആശുപത്രി മുക്കിന് സമീപം ശശാങ്കനാണ് മരിച്ചത് മൃതദേഹത്തിന് മൂന്ന് ദിവസത്തെ പഴക്കമുണ്ടെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം മാനസിക രോഗിയായ ഭാര്യ മൃതദേഹത്തിനൊപ്പം മൂന്ന് ദിവസമായി കഴിയുകയായിരുന്നു ഇടുക്കി രാജകുമാരി ബിവറേജസ് ഔട്ട്ലെറ്റിൽ വിജിലൻസ് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ നിരവധി ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ടെത്തി ഔട്ട്ലെറ്റിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട പണത്തിന് പണത്തിൽ പതിനേഴായിരം രൂപയുടെ കുറവ് കണ്ടെത്തി പണം കുറവ് വന്നതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ വിശദീകരണം നൽകാൻ ജീവനക്കാർക്കായില്ല മദ്യത്തിന് അമിത വില ഈടാക്കിയതായും പരാതിയുണ്ട് കോട്ടയം വിജിലൻസ് യൂണിറ്റാണ് റെയ്ഡ് നടത്തിയത് മലപ്പുറത്ത് സ്കൂട്ടർ കൊക്കയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് ഒരാൾ മരിച്ചു കോനൂർ കണ്ടി മരത്തോട് റോഡിലാണ് അപകടം കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന ആളെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു കുളങ്ങര സ്വദേശി പെരുംകൊല്ലം അബ്ദുൾ സലാമാണ് മരിച്ചത് അരീക്കോട് പോലീസ് നടപടിയെടുത്തു തിരുവനന്തപുരം കിളിമാനൂരിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിലെ പ്രതി അറസ്റ്റിൽ പാരിപ്പള്ളി വേളമാനൂർ സ്വദേശി അനു വിക്രമനാണ് കിളിമാനൂർ പോലീസിന്റെ പിടിയിലായത് പെൺകുട്ടിയുമായി പരിചയത്തിലായിരുന്ന പ്രതി രണ്ടായിരത്തി മുതൽ പ്രണയം നടിച്ച് പലപ്പോഴായി ലൈംഗിക പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കിയെന്നാണ് പരാതി അക്രമ പരമ്പര മൂലം പൊറുതി മുട്ടി കാസർഗോഡ് തൃക്കരിപ്പൂർ കൈക്കോട്ട് കടവ് നിവാസികൾ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ പലയിടങ്ങളിലും അക്രമം ഇളക്കിവിടുന്നു സംഭവത്തിൽ ശക്തമായ നടപടി വേണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം അക്രമ പരമ്പര മൂലം തൃക്കരിപ്പൂർ കൈക്കോട്ട് കടവ് നിവാസികൾ പൊറുതി മുട്ടുന്നു സമീപകാലത്ത് നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായത് നാട്ടിൽ സമാധാന അന്തരീക്ഷമൊരുക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി കൈക്കോട്ട് കടവ് മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്ത്രീകൾ ചന്ദേര പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതിയുമായി എത്തി ദിവസങ്ങളായി അക്രമങ്ങൾ അരങ്ങേറുന്നതിലൂടെ പ്രദേശത്തിന്റെ സ്വസ്ഥത ഇല്ലാതാവുകയാണെന്നും സമാധാനത്തോടെ കഴിയുന്ന നാട്ടുകാർക്കിടയിൽ ചിലർ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയാണെന്നും സ്ത്രീകൾ പരാതിപ്പെട്ടു ഈ ക്രിമിനൽ ും 
നീതി ഉറപ്പാക്കാൻ പോലീസ് ഏതറ്റം വരെയും പോകുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇവർക്ക് ഉറപ്പ് നൽകി ടി പി സൈനബ എം ടി റൈഹാനത്ത് തുടങ്ങിയവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സ്ത്രീകൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തിയത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കാസർഗോഡ് ടാങ്കർ ലോറികളും ലോഡ് കയറ്റി വരുന്ന വാഹനങ്ങളും നിയന്ത്രണം വിട്ട് മറിയുന്ന മലപ്പുറം വളാഞ്ചേരിയിലെ വട്ടപ്പാറ വളവ് ഓർമ്മയാകുന്നു ദേശീയപാത വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാകുന്ന വയഡെക് പാലമാണ് അപകട വളവിന് പരിഹാരമാകുന്നത് വർഷങ്ങളായി നൂറുകണക്കിന് അപകടങ്ങളാണ് വട്ടപ്പാറ വളവിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് കുറ്റിപ്പുറത്തിനും രാമനാട്ടുകരയ്ക്കുമിടയിൽ ദേശീയപാത വികസനം വലിയ മാറ്റമാണ് വരുന്നത് നിലവിലെ പാതയിൽ വലിയ തോതിൽ മാറ്റങ്ങളുണ്ട് വളാഞ്ചേരിയിലും കോട്ടക്കലിലും പുതിയ ബൈപ്പാസുകൾ വരുന്നു വളാഞ്ചേരിയിൽ പൂർത്തിയാകുന്ന വയഡക്ട് പാലമാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത വട്ടപ്പാറ വളവിലെ അപകടങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാവുന്നതാണ് ഈ പാലം കഴിഞ്ഞ നവംബറിലാണ് ഹൈദരാബാദിലെ കെ എൻ ആർ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയത് ബൈപ്പാസ് വരുന്നതോടെ വട്ടപ്പാറയിലെ വലിയ കൊന്നും വളവുമില്ലാതെ വളാഞ്ചേരിയിൽ നിന്ന് ചങ്കുപെട്ടിയിലേക്ക് എത്താനാകും യാത്രാ സമയത്തിലും വലിയ ലാഭമുണ്ടാകും പാതയിൽ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചാണ് നിർമ്മാണം മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡുകളും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിവേഗം നടക്കുന്ന നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ ഇടപ്പള്ളി പൻവേൽ ദേശീയപാതയിലൂടെയുള്ള മലബാർ യാത്ര സുരക്ഷിതവും സുഖമവുമാകും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വളാഞ്ചേരി ഓണാവധി ആഘോഷിക്കാൻ തമിഴ്നാട് കമ്പത്തെ മുന്തിരിപ്പാടങ്ങളിൽ സഞ്ചാരികളുടെ തിരക്ക് വിളഞ്ഞുകിടക്കുന്ന മുന്തിരിത്തോട്ടം ആസ്വദിക്കുന്നതിന് പുറമെ മുന്തിരിപ്പഴവും ജ്യൂസും വൈനും ഒക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങാനാകും തേക്കടിയുടെ മനോഹാരിത കാണാനെത്തുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികൾ ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട് കമ്പത്തെ മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങൾ കൂടി സന്ദർശിച്ചാണ് മടങ്ങുന്നത് കുമളിയിൽ നിന്ന് പതിനേഴ് കിലോമീറ്റർ മാത്രമകലെ കെ കെ പെട്ടി ഗൂഡലൂർ കമ്പം എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് എത്ര കണ്ടാലും മതിവരാത്ത മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങൾ വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് ഇവിടെ സന്ദർശന പാസോ മറ്റു നിയന്ത്രണങ്ങളോ ഇല്ല ഇവിടെ എത്തിയാൽ ആവശ്യത്തിന് മുന്തിരി വാങ്ങാം ഒപ്പം മുന്തിരി ജ്യൂസും വൈനും രുചിക്കുകയും ചെയ്യാം ഓരോ ദിവസവും നൂറുകണക്കിന് വിനോദസഞ്ചാരികളാണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് മുന്തിരിത്തോട്ടം കാണാനെത്തുന്നത് സഞ്ചാരികൾക്കായി ഇരിപ്പിടങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് കുട്ടികളെയും മുതിർന്നവരെയും ഒരുപോലെ ആകർഷിക്കുകയാണ് കമ്പത്തെ ഈ മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങൾ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇടുക്കി അക്ഷരജാലകം ബുക്സിന്റെ അൻപത്തിമൂന്നാമത് പ്രസിദ്ധീകരണം പ്രകാശനം ചെയ്തു സതീഷ് കാക്കരാത്ത് രചിച്ച പാതയോരത്തെ ചിലർ കഥാസമാഹാരമായ കഥാസമാഹാരമാണ് അക്ഷരജാലകം സാഹിത്യ കൂട്ടായ്മ പുറത്തിറക്കിയത് സാഹിത്യകാരൻ പി സുരേന്ദ്രൻ പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്തു വള്ളുവനാട്ടിലെ എഴുത്തുകാരുടെ കൂട്ടായ്മയായ അക്ഷരജാലകത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന അൻപത്തിമൂന്നാമത് പുസ്തകമാണ് പാതയോരത്തെ ചിലർ എന്ന കഥാസമാഹാരം പ്രവാസിയായ തൃത്താല ഞാങ്ങാട്ടിരി സ്വദേശി സതീഷ് കാക്കരത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ കഥാസമാഹാരമാണിത് കൂറ്റനാട് നടന്ന ചടങ്ങിൽ സാഹിത്യകാരൻ പി സുരേന്ദ്രൻ പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്തു ഗ്രന്ഥശാലാ പ്രവർത്തകൻ വി പി ഐദ്രു പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങി നവ എഴുത്തുകാരുടെ കൃതികൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയാണ് അക്ഷരജാലകം ബുക്സിന്റെ ലക്ഷ്യം ഇതിനോടകം നിരവധി എഴുത്തുകാരുടെ രചനകൾ അക്ഷരജാലകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അറിയപ്പെടാതെ പോകുന്ന എഴുത്തുകാരെ സമൂഹത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് പുസ്തകങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പട്ടാമ്പി പാർശാല പരശുവയ്ക്കൽ വില്ലേജ് ഓഫീസിലെ വൈദ്യുതി മീറ്റർ ബോക്സിനുള്ളിൽ തീയിട്ട നിലയിൽ പേപ്പറുകൾ കുത്തിത്തിരികി കയറ്റിയ ശേഷം കത്തിച്ച നിലയിലാണ് കണ്ടെത്തിയത് സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന ഫ്ലെക്സ് ബോർഡ് നശിപ്പിച്ച ശേഷം ഓഫീസ് ചുവരിനോട് ചേർത്ത് തീയിട്ട് നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓഫീസ് ജനൽ പാളി പൊട്ടിച്ച നിലയിലാണ് കുടിവെള്ള ടാപ്പ് നശിപ്പിക്കാനും ശ്രമം നടന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്നിലെ ഉത്രാളിക്കാവ് പൂരത്തോടനുബന്ധിച്ച് കുമരനെല്ലൂർ ദേശം പുറത്തിറക്കിയ സുവനീർ കാളിചക്ര രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്നിന്റെ പ്രകാശനം നടന്നു ഉത്രാളിക്കാവ് ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ വെച്ച് ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ വി കെ വിജയൻ പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചു കുമരനെല്ലൂർ ദേശകമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് എ കെ സതീഷ് കുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഈ പ
പരിപാടി വിധത്തിലുള്ള മാധ്യമ വാർത്തകളും വിലയിരുത്തലുകളും മണ്ഡലത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യം മുതലൊക്കെ അത് തന്നെയാണ് ഊന്നിയത് ഞങ്ങളുടെ പ്രചരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി യു ഡി എഫ് അതിനോട് സഹകരിച്ചു ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു കാര്യം പക്ഷേ അവർ സഹകരിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും അനിവാര്യമാം വിധം മണ്ഡലത്തിലെ വികസനങ്ങളും ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ സമഗ്രമായി തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷാ നിർഭരമായ ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ അതിന് യു ഡി എഫ് പ്രവർത്തകർ ചോദിക്കുന്ന മറുപടി അല്ലെങ്കിൽ യു ഡി യു ഡി എഫ് നേതാക്കൾ ചോദിക്കുന്ന മറുപടി ഈ കാര്യമായ വികസന പരിപാടികളൊന്നും ചെയ്യാത്ത ആൾ എങ്ങനെ അരപ്പതിറ്റാണ്ട് ഒരു മണ്ഡലത്തിലെ ജനപ്രതിനിധിയായിരിക്കും ഞാനതിന് അതേ നാണയത്തിൽ മറുപടി പറയുന്നില്ല പുതുപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തിലെ പൊങ്കമ്പാറയിലേക്ക് വന്നാൽ മതി അറുപത്തിയെട്ട് മോട്ടറുകൾ കടുപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പാറമടക്കുളം കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും അത് മാലിന്യ നിബദ്ധമായ ഒരു കേന്ദ്രമാണ് അവിടെ നിന്ന് അറുപത്തിയെട്ട് വീട്ടുകാർ സ്വന്തം ചെലവിൽ മോട്ടർ ഘടിപ്പിച്ച് വൈദ്യുതി ചാർജ് നൽകി കിണത്തിലേക്ക് വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്ത് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ അരപ്പത്തിറ്റാണ്ടിനിടയിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സംഭാവന ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്ത് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിൻ്റെ മറുപടി പൊങ്കമ്പാറയിലുണ്ട് ആ ഒരു പൊങ്കമ്പാറയിൽ ഉദ്ദേശിച്ച് പുതുപ്പള്ളിയെ മുഴുവൻ പുതുവൽക്കരിക്കുകയും വേണ്ട മണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ പഞ്ചായത്തുകളെ ജില്ലയിൽ മണർകാട് പഞ്ചായത്തിലെ കുറ്റിയക്കുന്ന് പുതുപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തിലെ പൊങ്ങൻപാറ പാമ്പാടി ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി വിവിധ പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഈ അനുഭവങ്ങളെ അനിവാര്യമായൊരു ദുരന്ത ബന്ധത്തെ പോലെ സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നൊരു ജനതയുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ അയൽ മണ്ഡലങ്ങൾ നോക്ക് ഞാൻ ജില്ലയ്ക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകണ്ട കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയുണ്ട് ചങ്ങനാശ്ശേരിയുണ്ട് പാലായുണ്ട് കോട്ടയമുണ്ട് ഈ മണ്ഡലങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷനുണ്ട് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിക്കും ചങ്ങനാശ്ശേരിക്കും പാലായ്ക്കും കോട്ടയത്തിനും ഒക്കെ മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പുതുപ്പള്ളിയിൽ ഉണ്ടായില്ല ഞാൻ ചോദ്യം മറുപടിയൊന്നും പറയുന്നില്ല ജനങ്ങൾ വിലയിരുത്തട്ടെ തൊട്ടിപ്പുറത്തെ മണ്ഡലത്തിൽ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം ഉണ്ട് അയൽപക്ക മണ്ഡലത്തിൽ സിന്തറ്റിക് ട്രാക്ക് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്തുകൊണ്ടില്ലാതെ പോയി ഇപ്പോഴും വാടക കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടി വരുന്ന സർക്കാർ ഓഫീസുകളുണ്ട് ഒന്നര മുറി നീളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടി വരുന്ന വില്ലേജ് ഓഫീസും കൃഷിഭവനും ഒക്കെയുണ്ട് ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് ഈ അവസ്ഥ പുതുപ്പള്ളിക്കുണ്ടായി സർക്കാർ സ്കൂളുകളുടെയും ആതുരാലയങ്ങളുടെയും അവസ്ഥ അതിന് വന്ന മാ വാർത്തകളിലേക്ക് മലപ്പുറം അങ്ങാടിപ്പുറം പരിയാപുരത്ത് ടാങ്കർ അപകടത്തെ തുടർന്ന് ഡീസൽ ചോർന്നത് സ്കൂളുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കില്ല നിലവിൽ സ്കൂളുകളിലെ കിണറുകളിലെ വെള്ളം ശുദ്ധമാണ് ഇനി ആവശ്യമെങ്കിൽ ശുദ്ധജല വിതരണത്തിന് സൗകര്യമൊരുക്കും കുട്ടികളെ സ്കൂളിലേക്ക് വിടാൻ രക്ഷിതാക്കൾ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട എന്ന് അധ്യാപകരും ജനപ്രതിനിധികളും ഉറപ്പു നൽകുന്നു അടുത്ത ദിവസം മേഖലയിൽ വിദഗ്ധ സംഘം പരിശോധന നടത്തും സി വി അനുമോദിന്റെ റിപ്പോർട്ട് മലപ്പുറം അങ്ങാടിപ്പുറം പരിയാപുരത്തെ ഡീസൽ ചോർച്ച ഉണ്ടാക്കിയ ആശങ്ക ചെറുതല്ല ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഇപ്പോൾ അതിൽ പ്രശ്നത്തിൽ സജീവമായിട്ട് ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ദിവസം വിദഗ്ദ്ധ സംഘം എല്ലാം ഇവിടെ എത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് മറ്റൊരു ആശങ്കയാണ് ഇപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് പങ്കുവെക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് അടുത്ത ദിവസം സ്കൂള് തുറക്കാൻ പോവുകയാണ് എൽ കെ ജി മുതൽ പ്ലസ് ടു വരെയുള്ള വിവിധ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കുന്ന മൂവായിരത്തിലധികം കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഈ സ്കൂളുകളിലെ കിണറുകളിൽ ഈ ഡീസലിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ടോ കുട്ടികളെ സ്കൂളിലേക്ക് വിടുമ്പോൾ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നോക്കേണ്ടതുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി സംശയങ്ങളാണ് രക്ഷിതാക്കൾക്കുള്ളത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ല എന്നാണ് ഈ സ്കൂളിൻ്റെ അധ്യാപകരും പ്രിൻസിപ്പലും അതുപോലെ പി ടി എ കമ്മിറ്റിയും എല്ലാം തന്നെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് കാരണം അവർക്ക് വിദഗ്ധമായുള്ള അവരുടെ ഉപദേശം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊരു നിരീക്ഷണത്തിൽ അവരെത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്താണ് നിലവിലെ ഈ ഒരു സ്കൂളിലെ ഈ കിണറുകളുടെ അവസ്ഥ ഇപ്പം നമുക്ക് ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ ദുരന്ത നിവാരണം സാറ് സരിൻ സാറ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മുടെ സമീപത്തുള്ള ഒരു ആറ് കിണറുകളിലാണ് ഇപ്പം ഡീസലിൻ്റെ അംശം കാണുന്നത് ഒരു കാര ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല നമ്മുടെ ഈ മൂന്ന് സ്കൂളുകളിലെയും വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു തടസ്സവുമില്ല നിലവിൽ നമുക്ക് നഴ്സറിയുണ്ട് അംഗൻവാടിയുണ്ട് പ്ലസ് ടു വരെയുള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ കുട്ടികളുണ്ട് മൂവായിരത്തോളം കുട്ടികൾ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ വരുന്നു ഇപ്പോൾ നാളെ കുട്ടികളെല്ലാം സ്കൂളിലേക്ക് എത്തും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ നമ്മൾ യു പി സ്കൂളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുഴൽക്കിണറാണ് ഹൈസ്കൂളിൽ കുഴൽക്കിണറാണ് പ്ലസ് ടുവിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കിണർ വെള്ളമാണ
ആശങ്കയ്ക്കൊരു കാരണവും ഇല്ല കാരണം മാനേജ്മെൻറ്റും പഞ്ചായത്തും എല്ലാം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ രക്ഷിതാക്കളും കുട്ടികളും യാതൊരു തരത്തിലും ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ല ഒട്ടും ആശങ്കപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല പെതൽ സംവിധാനം നമ്മൾ ഏർപ്പാടാക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഈ നിമിഷം വരെ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട വസ്തുതയില്ല ഇനി എന്തെങ്കിലും അതിന് വിപരീതമായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ വാട്ടർ കമ്മീഷനുണ്ട് പ്രാദേശികമായിട്ട് ചെറിയ വൈപ്പ് കണക്ഷൻ കൊടുത്ത് ബദൽ സംവിധാനം സൂപ്പറായിട്ട് ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം പല ഉപാധികളിൽ കൂടെ മാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടെ കുട്ടികളെ ഇന്ന് ഇൻഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തേക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ അറിയിക്കുന്ന അറിയിക്കുന്നതായിരുന്നു സി വി അനുമോദ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് കല്ലാച്ചിയിൽ ഭക്ഷ്യ വിഷബാധ മൂന്ന് പേർ ചികിത്സ തേടി കല്ലാച്ചി ടൗണിലെ കടയിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചവർക്കാണ് ആരോഗ്യ പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് കഠിനമായ വയറുവേദനയും ഛർദിലും അടക്കമുള്ള അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെട്ടതായി രോഗികൾ പറഞ്ഞു ഓണവിപണി ലക്ഷ്യമാക്കി ചെണ്ടുമല്ലിപ്പൂ കൃഷി നടത്തിയ കർഷകർ ദുരിതത്തിലായി പൂവിന് ആവശ്യക്കാർ എത്താത്തതാണ് കോതമംഗലം മേഖലയിലെ ചെറുകിട കർഷകർക്ക് ഇരുട്ടടിയായത് ഓണക്കാലത്തും ഓണത്തിന് ശേഷവും പൂവെടുക്കുവാൻ ചെറുകിട വ്യാപാരികൾ താൽപ്പര്യം കാണിക്കാത്തതാണ് കർഷകർക്ക് വിനയായത് വാരപ്പെട്ടി പഞ്ചായത്തിൽ കക്കാട്ടൂർ പബ്ലിക് ലൈബ്രറി ഒരേക്കറോളം സ്ഥലം പാട്ടത്തിനെടുത്താണ് ചെണ്ടുമല്ലി കൃഷി ചെയ്തത് പൂക്കൾ നൂറുമേനി വിളഞ്ഞെങ്കിലും ഓണനാളുകളിൽ കുറച്ച് വിറ്റുപോയതല്ലാതെ പൂക്കൾ ശേഖരിക്കുവാൻ ചെറുകിട വ്യാപാരികൾ തയ്യാറായില്ല ഇതോടെ കർഷകർ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടിലായി കേരളത്തിൽ പൂക്കൃഷിയിൽ ഒരു ശാസ്ത്രയുദ്ധം കൈവരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടിയാണ് ഇത്തരം ഒരു സംരംഭത്തിലേക്ക് ലൈബ്രറി ഇറങ്ങിയത് പക്ഷേ ദൗർഭാഗ്യവശാൽ കാലാവസ്ഥയുടെ വ്യതിയാനം വന്നതും പ്രശ്നമായി പിന്നീട് ഈ പൂ വാങ്ങിക്കുവാൻ നാട്ടുകാർ അല്പം സ്വൽപ്പം വാങ്ങിച്ചതല്ലാതെ വിപണിയിൽ ഇതെത്തിക്കുന്നതിന് കച്ചവടക്കാർ സന്നദ്ധമാകാണ്ട് വന്നത് ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായിട്ടുണ്ട് പ്രാദേശിക വിപണിയേക്കാൾ കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂവ് ലഭിക്കും എന്നതാണ് ചെറുകിട വ്യാപാരികൾ പറയുന്നത് ഇത്തരം പ്രതിസന്ധി മുന്നിൽ കാണാതെയാണ് കൃഷി വകുപ്പിന്റെ കൂടി സഹകരണത്തോടെ കക്കാട്ടൂർ പബ്ലിക് ലൈബ്രറി അംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ വായ്പയെടുത്ത് കൃഷിയിറക്കിയത് നൂറുകണക്കിന് കിലോ വരുന്ന പൂക്കൾ വിൽക്കാനാകാതെ ചെടിയിൽ നിന്ന് നശിച്ചു പോകുന്ന സ്ഥിതിയാണ് ഇപ്പോൾ പക്ഷേ ദൗർഭാഗ്യവശാൽ നമുക്ക് വളരെയധികം നഷ്ടം നേരിടേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വന്നിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാം ഈ പൂന്തോട്ടം നിറച്ച് പോയി ഇങ്ങനെ വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് ഇത് എന്താ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സന്ദേഹമുണ്ട് പക്ഷേ മാർക്കറ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ പൂ ഇവിടെ നിന്ന് നശിച്ചു പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ട് ഈ കൃഷി ചെയ്ത് ഇത് പാകമായി പറിക്കാൻ സമയമായപ്പോൾ ഓണവിപണിയിൽ കുറച്ച് പൂക്കൾ വിറ്റെങ്കിലും ബാലൻസ് പൂ ഇങ്ങനെ നിന്ന് അത് വെയിറ്റ് കൂടി ഇപ്പോൾ മഴ പെയ്തപ്പോൾ ഇത് വീഴുന്ന ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇത് നല്ലൊരു വിപണി ഇല്ലാത്തതാണ് നമുക്ക് പറ്റിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വലിയൊരു നഷ്ടം ലൈബ്രറിക്ക് ഇതിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുണ്ട് സർക്കാർ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ വലിയ പ്രതിസന്ധിയാകും പൂ കർഷകർ നേരിടുക ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വാരപ്പെട്ടി വയലിൽ കളനാശിനി പ്രയോഗിച്ചതോടെ പ്രദേശവാസികൾക്ക് ശാരീരിക അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെട്ടതായി പരാതി കോഴിക്കോട് മുക്കം നഗരസഭയിലെ മണാശ്ശേരി കുറ്റിയരിമ്മൽ ഭാഗത്ത് വയലിലാണ് കളനാശിനി തളിച്ചത് മുക്കം മണാശ്ശേരി കുറ്റിയരിമൽ ഭാഗത്തെ വയലിൽ സ്വകാര്യ വ്യക്തി കളനാശിനി ഉപയോഗിച്ചതാണ് പ്രതിഷേധത്തിനിടയാക്കുന്നത് രാസപദാർത്ഥം തളിച്ചതോടെ പ്രദേശവാസികൾക്ക് ശാരീരിക അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെട്ടു രണ്ടു ദിവസം മുൻപ് അസഹ്യമായ ദുർഗന്ധവും ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതയും അനുഭവപ്പെട്ടതോടെ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഇതു സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പടങ്ങിയ ബോർഡ് വയലിൽ കണ്ടെത്തിയത് ആരാ അടിച്ച് എപ്പോഴാ അടിച്ച് ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ല പിന്നെ ഇവിടെ വീട്ടിൽ അതിൻ്റെ സ്മെല്ലൊരു മാതിരി വന്നപ്പാണ് ശ്രദ്ധിച്ചത് ഇവിടുത്തെ ചെറിയൊരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് വയസ്സായ കുട്ടിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുട്ടീനെ അവളെ വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു മാതിരി മോൻ്റെ കുട്ടിയായിരുന്നു പിന്നെ വീട്ടിൽ വൈഫിന് ചുമ എന്തൊക്കെ ഒരു അസ്വസ്ഥത തോന്നിയപ്പാണ് ഞങ്ങളിത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് വയോധികർക്കടക്കം ശ്വാസമുട്ടലും തൊണ്ടവേദനയും അനുഭവപ്പെട്ടതായാണ് പരാതി ഡോക്ടർ കാണിച്ചില്ല അപ്പൊ ഏതാണ്ട് സൗണ്ടിന് ഇപ്പോഴും വ്യത്യാസമുണ്ട് വ്യത്യാസം വന്ന് ശരിയായില്ല എനിക്ക് തൊണ്ടയ്ക്കൊരു കാറില് പോലെ വന്ന് പിന്നെ ഒരു ശ്വാസം മുട്ടുന്ന പോലെ ചുമ നാട്ടുകാരുടെ പരാതിയെ തുടർന്ന് ഡിവിഷൻ കൌൺസിലർ പ്രദേശത്ത് സന്ദർശനം നടത്തി മണാശ്ശേരി
ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ എതിർകക്ഷിയാക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിലാണ് അന്നത്തെ എടനീർ മഠാധിപതി കേശവാനന്ദ ഭാരതിസ്വാമി കോടതിയിൽ റിട്ട് അപ്പീൽ സമർപ്പിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ട് ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തിയൊന്നിന് ആരംഭിച്ച ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് മാർച്ച് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെയാണ് കോടതി വാദം കേട്ടത് പത്തൊൻപത് അംഗ ബെഞ്ചിൽ അംഗങ്ങളുടെ ഭൂരിപക്ഷ പിന്തുണയോടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിനാലിനാണ് ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകം മാറ്റിമറിക്കുന്ന ഭേദഗതികൾ കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ലെന്ന് സുപ്രീംകോടതി വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചത് വലിയ സ്വാധീനമാണ് വിധി സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയത് സുപ്രീംകോടതിയുടെ സുപ്രധാന വിധി എന്ന നിലയിൽ ഇടനീർ മഠവും കേശവാനന്ദ ഭാരതിയും നിയമപുസ്തകങ്ങളിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചു ചരിത്രവിധിയുടെ സുവർണ ജൂബിലി പരിപാടികൾക്ക് എടനീർ മഠത്തിൽ തുടക്കമായി സുപ്രീംകോടതി ജഡ്ജ് ജസ്റ്റിസ് സരസ വിടനാരായണ ഭട്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു finding out what we have inherited from a great nation like uh, india what is it so basic for the future of our country society and yourself while commemorating please do this introspection set your own basic structures your own basic essences സ്വാഗത സംഘം ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് എം നാരായണ ഭട്ടി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കേരള ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജ് ജസ്റ്റിസ് നഗരേഷ് മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി തുടർന്ന് കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസ് ഉണ്ടാക്കിയ സ്വാധീനം എന്ന വിഷയത്തിൽ കർണാടക മുൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ ഉദയ ഹൊള്ള കേരള മുൻ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പ്രോസിക്യൂഷൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ആസഫ് അലി എന്നിവർ ക്ലാസ് എടുത്തു സുവർണ ജൂബിലിയുടെ ഭാഗമായി ഒരു വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് നടത്തുന്നത് മംഗളൂരു ബംഗളൂരു എറണാകുളം ന്യൂഡൽഹി തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ വിവിധ മാസങ്ങളിലായി പരിപാടികൾ നടത്തും സമാപനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രഗത്ഭ വ്യക്തികളുടെ ലേഖനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി സുവനീർ പ്രകാശനം ചെയ്യും നിയമ പഠനത്തിനുതകുന്ന ഒരു പുസ്തകമാക്കി സുവനീറിനെ മാറ്റുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കാസർഗോഡ് പാലക്കാട് പട്ടാമ്പി മണ്ഡലത്തിലെ രണ്ടാം ഘട്ട കെ സ്റ്റോർ പദ്ധതികളുടെ സമർപ്പണം നടന്നു കൊപ്പം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നെടുമ്പറക്കാട് റേഷൻ കടയിലും ഓങ്ങല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിലെ കാരക്കാട് റേഷൻ കടയിലുമാണ് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ പദ്ധതി തുടങ്ങിയത് റേഷൻ കടകളിൽ കൂടുതൽ സേവനങ്ങളും ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ലഭ്യമാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കെ സ്റ്റോർ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിന് പട്ടാമ്പിയിൽ തുടക്കമായി കൊപ്പം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നെടുമ്പറക്കാട് റേഷൻ കടയിലും ഓങ്ങല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിലെ കാരക്കാട് റേഷൻ കടയിലുമാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് രണ്ടാം ഘട്ട പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം മുഹമ്മദ് മുഹ്സിൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു സപ്ലൈകോയുടെ ശബരി ഉൽപ്പന്നങ്ങള് അതോടൊപ്പം തന്നെ മിൽമയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങള് മിനി ബാങ്കിങ് സംവിധാനം അടക്കമുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ എല്ലാം കെ സ്റ്റോർ വഴി ലഭ്യമാകും അതായത് പരമ്പരാഗത റേഷൻ കടയിൽ നിന്ന് മാറി കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട സൗകര്യം നമ്മുടെ റേഷൻ കടകളിൽ വരികയാണ് പട്ടാമ്പി മണ്ഡലത്തിൽ ആദ്യഘട്ടം കെ സ്റ്റോർ നടപ്പിലാക്കിയത് കുലുക്കല്ലൂരിലെ പുറമത്രയിലാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പട്ടാമ്പി കണ്ണൂർ കൂത്തുപറമ്പ് ആയിരത്തറ ആയിത്തറ മമ്പറം ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഓണാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു ഒരു മാസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് ക്ലബ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് വിവിധ കലാപരിപാടികളും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തും ഓണാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി കാസർഗോഡ് ചെറുവത്തൂർ ടൌണിൽ നിറഞ്ഞ മാലിന്യം നീക്കി ചെറുവത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി വി പ്രമീളയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ ശുചീകരണത്തിലൂടെയാണ് ടൌണും പരിസരവും മാലിന്യമുക്തമാക്കി ഓണാഘോഷം പൊടിപൊടിച്ചപ്പോൾ ചെറുവത്തൂർ ടൌണിലെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ മാലിന്യം കുന്നുകൂടി പച്ചക്കറികളും വസ്ത്രങ്ങളും അടക്കം നിരവധി വിപണന കേന്ദ്രങ്ങളും വഴിയോര കച്ചവടങ്ങളും ടൌണിൽ ഓണക്കാലത്ത് നിറഞ്ഞിരുന്നു ആഘോഷം ബാക്കിയാക്കിയ കടലാസ് മാലിന്യങ്ങളും പച്ചക്കറികളുടെയും പൂക്കളുടെയും അവശിഷ്ടങ്ങളും ടൌണിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം വലിച്ചെറിഞ്ഞ നിലയിലായിരുന്നു ചെറുവത്തൂരിലെ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരവും മറ്റിടങ്ങളും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അധികൃതരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശുചീകരിച്ചു ആശാവർക്കർമാർ ഹരിതകർമ്മസേന പഞ്ചായത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവർ ശുചീകരണത്തിൽ കൈകോർത്തു ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവരും ശുചീകരണത്തിൽ പങ്കാളികളായി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ചെറുവത്തൂർ എൻ ഐ ടി കാലിക്കറ്റിന്റെ അറുപത്തിമൂന്നാം സ്ഥാപക ദിനം വിവിധ പരിപാടികളോടെ ആഘോഷിച്ചു ഡിഫൻസ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഡയറക്ടർ ജനറലായ ഡോക്ടർ ബി കെ ദാസ് മുഖ്യാതിഥിയായി പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി റീജിയണൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് കാലിക്കറ്റിൽ ആദ്യ പ്രിൻസിപ്പലായിരുന്ന പ്രൊഫസർ കേശവ റാവുവിന്റെ സ്മരണയ്
ബുഡാപെസ്റ്റിൽ നടന്ന ലോക അത്ലറ്റിക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് പുരുഷ റിലേയിൽ റെക്കോർഡ് ഇട്ട ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളെ ആദരിച്ചു തിരുവനന്തപുരം സായി എൽ എൽ എൻ സി പിയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ മുഹമ്മദ് അനസ് യഹിയ അമോജ് ജേക്കബ് മുഹമ്മദ് അജ്മൽ രാജേഷ് രമേഷ് മിജോ ചാക്കോ കുര്യൻ അരുൾ രാജ ലിംഗാം സന്തോഷ് കുമാർ എന്നീ താരങ്ങളെയും പരിശീലകരെയും സപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാഫുകളെയുമാണ് ആദരിച്ചത് ചടങ്ങ് കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളുടെ പ്രകടനം അത്ഭുതം സൃഷ്ടിച്ചെന്നും ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾക്കെല്ലാം വലിയ പ്രചോദനമാകും ഈ നേട്ടമെന്നും അത്ലറ്റിക് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അഞ്ജു ബോബി ജോർജ് പറഞ്ഞു നാട്ടുവർത്തമാനം പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം